اسلام ہمیں اس بارے میں کیا حکم کرتا ہے اپنے وسائل کو آلودہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کچھ کہتا ہے جی جی نحمد ہو نسلی اللہ رسول الکریم اما بعد سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور ہر مرتبہ انتہائی حساس اور خوبصورت ٹاپکس پہ بات ہوتی ہے اور آج کا یہ ٹاپک بھی بہت ہی عمدہ ہے ماحولیاتی آلودگی اور اسلام کے حوالے سے اس میں ہدایات بالکل کلیئر ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان نظافت و نصف الایمان نظافت اور پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے گویا کہ ایمان کا حصہ قرار دیا ہے نظافت اور پاکیزگی کو اب نظافت و پاکیزگی پانی میں بھی چاہیے انسان کے کپڑے لتے میں بھی چاہیے انسان کی آب و ہوا میں بھی چاہیے جب یہ ساری آگ پانی ہوا مٹی جو چار عناصر ہیں جو انسان کی زندگی کو سورس ہیں سب میں جب تک یہ پاکیزگی اور نظافت نہیں ہوگی تو انسان کی زندگی جو ہے گزارنا دشوار ہو جائے گا اور جیسے آج کی میڈیکل ٹرم میں کہ ایسے ایسے وائرس پیدا ہوں گے کہ جسے بیماریاں کریٹ ہوں گی اور یہ وجہ ہے کہ حدیث میں اشارہ ہے اس بات کا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایسی ایسی بیماریاں تم سنو گے کہ تمہارے باپ دادوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو کبھی ہمارے باپ دادا کے ہاں اس کا ذکر بھی نہیں تھا بلکہ خود ہمارے بچپن میں بھی اس کا کبھی تذکرہ نہیں تھا آج ایسی ایسی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں وہ محلیاتی آلودگی ہی کی وجہ سے بلکہ ابو دعو شریف کی تو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے سہن کو غضب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو آلودہ ہو جو کوڑے کرکٹ سے پھیلاوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کی نگاہ ڈالتے ہیں اس پہ یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندو پاک میں عام طور پر ہمارے والدین کی پرانی عورتوں کی عادت ہے کہ صبح اٹھتی سب سے پہلے سین کو صاف کرتی جھاڑو دیری ہوتی ہیں چاکہ دیہات میں بھی آپ دیکھیں کہ حالانکہ جھاڑو دینے پر مٹی گھٹا اڑ رہا ہے لیکن انہوں نے اپنے سین کو صاف کرنا ہے تو یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ یہ میلے کچھہرے آلودہ سین کو جو ہے وہ غضب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ محول کو آلودہ نہ ہونے دو بلکہ گھر کا سین برامدہ کمرہ ہر چیز بالکل شفاف صاف ہو پھر پینے کا پانی انسان کی زندگی کے بقا ہے وہ امدہ اور شفاف ہونا چاہیے ایون ہے کہ جانوروں کے حوالے سے بھی ہدایات موجود ہیں کہ ان کو بھی کچھ چیز ہو تو پاکیزہ چیز ان کے لئے سامنے ہونی چاہیے تو یہ محلوطی آلودگی تو اسلام کی بنیاد ہے اور اگر اس کے خلاف آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اجتماعی طور پر آپ کی زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا شکرا شکرا